সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ইটেন বাংলার নিয়মিত আয়োজন প্রসঙ্গ অনুষ্ঠানতে ইটেন বাংলার অগ্রগতির দর্শকদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ইটেন বাংলা স্টুডিও থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান শুরু করছি দর্শক আমরা জানেন যে এই অনুষ্ঠান শনিবার এই সময় প্রচারিত হয়ে থাকে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি আমরা যদি মধ্য আয়ের দেশ হিসাব চিন্তা করি খাদ্য অধিকার নিয়ে কথা বলি সে সম্পর্কে আমাদের আজকে আলোচনা করব আপনাদের বিষয়টি নিয়ে যাওয়ার আগে একটু ভূমিকা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি এই খাদ্য অধিকার আইন নিয়ে দু হাজার সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য অধিকার সম্মেলন কেন্দ্র করে প্রায় আটশোটি স্থানীয় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও এবং নাগরিক সমাজ নিয়ে এই সামাজিক সংগঠন খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ গঠন করা হয় এবং গত পঁচিশে জুলাই একটি ক্যাম্পেইন তারা অনুষ্ঠান করেন এবং ক্যাম্পেইনে বিভিন্ন লোককে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালান আমাদের খাদ্য নিয়ে নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে এবং তারা চেষ্টা করছেন এসব নিয়ে বাস্তবায়নের কিভাবে করা যায় এই প্রসঙ্গ ক্রমে এসব নিয়ে বাস্তবায়ন তারা কথা বলছেন আমরা আজকে কথা বলবো খাদ্য অধিকার আইন সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য এবং পুষ্টির অধিকার সংগত কারণে এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের সাবেক মুখ্য সচিব এবং বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মোহাম্মদ আব্দুল করিম এছাড়াও রয়েছেন ওয়েব ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ও সাধারণ সম্পাদক খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ মহসিন আলী এবং বিআইডিএস এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড নাজনীন আহমেদ আপনাদের তিনজনে এই অনুষ্ঠান আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা কথা বলবো খাদ্য অধিকার আইন সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য পুষ্টি অধিকার আমরা জানেন যে বাংলাদেশে মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য অত্যন্ত খাদ্য বাসস্থান পানি সবকিছু রয়েছে পাঁচটি অধিকার মধ্যে আমরা সেই সময় একটু বিস্তারিত আলোচনায় যাব আর দর্শক আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানে এই অংশগ্রহণ করে থাকেন আপনাদের টেলিভিশন পর্দায় যে টেলিফোন নম্বরগুলো দেখবেন আপনাদের এই টেলিফোনে আপনারা আমাদের উপস্থিত যারা অতিথি আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন তবে কথা বলার সময় আপনার টেলিভিশন পর্দা ভলিউমটা একটু কমাইতে রাখবেন আমি মোহাম্মদ আব্দুল করিম আপনার কাছেই আছে আপনাদের সরকারি অনেকদিন চাকরি করেছেন মুখ্য সচিব হিসেবে সরকারি কাজ করেছে মানে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রালয় আপনি সচিব হিসেবে কাজ করেছেন বাংলাদেশের খাদ্য পুষ্টি পরিস্থিতির চিত্রটি কি রকম বর্তমানে ধন্যবাদ খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানের পনেরো ধারায় এটাকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদন দারিদ্র বিমোচন এবং অন্যান্য উন্নয়নের সূচকে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত খাদ্যকে খাদ্য নিরাপত্তা আইন বিষয়ক কোনো আইন এখনও তৈরি হয়নি বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে যথেষ্ট ভালো করেছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের যে পদক্ষেপ এগুলো বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত কিন্তু সত্য প্রকৃত চিত্র হল এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে শতকরা প্রায় তেরো ভাগ লোক অতি দরিদ্র এবং মোট চার কোটি লোক এখনো দরিদ্র সীমায় নিচে বসবাস করে এবং অতি প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় যে একুশশো বাইশ কিলো ক্যালোরি খাবারের যে প্রয়োজন সেটা নিচে এই প্রায় চার কোটি লোক অবস্থান করছে এখনো এবং সেই জন্য খাদ্য অধিকার আইন নামে একটি আইন এই নামের একটি আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার বাংলাদেশ যেমন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এমডিজি অর্জন করেছে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এবং এসডিজি তে এখন আমরা কাজ করছি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দুই হাজার তেইশ রূপকল্প দুই হাজার একুশ আছে রূপকল্প দুই আছে বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের যে খাদ্য নিরাপত্তা যতটুকু আছে পুষ্টি নিরাপত্তার চিত্র আরেকটু খারাপ এবং আমাদের প্রায় আড়াই কোটি আমাদের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ উপস্থিতি ভুগছে অনেকের খাদ্য আছে কিন্তু সেটা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে না জানায় পুষ্টির সমস্যায় ভুগছে যেমন প্রায় চল্লিশ শতাংশ নারী বাংলাদেশে রক্ত স্বল্পতায় ভুগে তারা জানে না কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হয় যেমন খর্বকায় কম উচ্চতা সম্পন্ন আমাদের শিশুর হার প্রায় ছত্রিশ ভাগ শতকরা ছত্রিশ ভাগ এটা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম খারাপ চিত্র এবং কম ওজন সম্পন্ন শিশু ছেলে মেয়ের সংখ্যা প্রায় স্বাভাবিক চাইতে কম এবং কৃষকায় পাতলা টাইপের এরাও প্রায় চোদ্দ সাড়ে চোদ্দ পার্সেন্ট এই চিত্র আমাদের এই চিত্র থেকে যদি আমরা আমাদের জাতিকে মুক্ত করতে চাই এবং 
আমরা যে উন্নত দেশের যে স্বপ্ন দেখছি এবং উন্নত দেশে আমরা পরিণত হব অন্যান্য সমস্ত সামাজিক সূচকে নারীর ক্ষমতায়ন তারপরে শিক্ষার যে প্রাথমিক এবং হাইস্কুলের যে এনরোলমেন্ট এগুলাতে আমরা এগিয়ে আছি কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা একটু পিছিয়ে আছি পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটি দেশ খাদ্যকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃত করে আইন প্রণয়ন করেছে ধন্যবাদ আমি আসবো মোহাম্মদ আব্দুল করিম আপনার কাছে যেটা আমাদের মোহাম্মদ করিম সাহেব বলছিলেন যে আমাদের যে অতি দরিদ্র সহ চার কোটি দরিদ্রের খাদ্য পুষ্টি কথা বলছেন সেই প্রেক্ষাপটে আপনি একটু মহাশালে আপনি বলবেন যে বাংলাদেশের দারিদ্র বৈষম্যের বর্তমান যে চিত্রটি এবং আমরা দরিদ্র হত দরিদ্র যেটি বলি না কেন এবং যেটা আমরা মধ্য আয়ের দেশে প্রদর্পণ করতে যাচ্ছি সেই প্রেক্ষাপটে কি ধরনের চিত্রটা কিরকম দারিদ্র পরিস্থিতি প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো বাংলাদেশ কিন্তু বিগত দশ বছরে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে আমি যদি আগের সময়টার থেকে দেখি দারিদ্রের হারও কমেছে কিন্তু যেই প্রবলেমটা আছে এখন সেটা হচ্ছে যে একটা সংখ্যায় মানুষ দরিদ্র থেকেই যাচ্ছে তার মধ্যে অতি দরিদ্র আপনার বারো দশমিক নয় পার্সেন্ট উনি যেটা বললেন আবার এদের উপরে দারিদ্র সীমার নিচে আরো দুই কোটি মানুষ ওই জন্যই উনি বললেন যে মোট চার কোটি মানুষ এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যে আপনার একটু বেশি কম খায় কেউ কেউ অল্প কম খায় এবং পুষ্টির সাথে যে কথাটা আরো বলা দরকার আমরা যদি শুধু ভাত খাই আর কিছু সবজি খাই তাহলে কিন্তু পুষ্টিটা নিশ্চিত হয় না তার সাথে মাছ মাংস ডিম দুধ অন্যান্য জিনিসের একটা সমন্বয় দরকার তাইলেই আমরা একটা পুষ্টিকর জাতি পেতে পারি বা পুষ্টিকর খাদ্যের যেটাই পুষ্টি না হলে কি হয় পুষ্টি না হলে কিন্তু ওই যে শিশুরা যে তথ্য দিলেন ওই তথ্যের পাশাপাশি বুদ্ধির জায়গাটা মেধা বিকাশের জায়গাটাও কিন্তু দুর্বল হয় যেটা পরবর্তীতে তার অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে যেমন আমি যদি সুনির্দিষ্ট হয়ে বলি ঠিকমতো খাবার না পেলে স্বাস্থ্য খারাপ থাকে স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে শিশুকালে ছেলে মেয়েগুলো যেভাবে পড়াশোনা করা দরকার সেভাবে করতে পারে না সেই কারণে পরবর্তী জীবনে তার কর্মসংস্থানের কিন্তু প্রভাব ফেলে কর্মসংস্থানেও সে ভালো এবং দেখবেন আমাদের লোকরা ভালোভাবে শিক্ষা নেওয়া ভালো জ্ঞান অর্জন করা ভালোভাবে বিদেশে চাকরি থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র চাকরি টাকরির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সংখ্যা ভালো করতে পারছে না নিঃসন্দেহে একটা সংখ্যা ভালো করতে পারছে এই সব মিলিয়েই দারিদ্র পরিস্থিতির এবং তার মধ্যে খাদ্য এটা বৈষম্য আরেকটা যেটা বললেন সেটাও আরেকটা ভয়াবহ রূপ আমাদের যেমন উন্নয়ন হয়েছে তেমনি কিন্তু মানুষের মানুষের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে এবং সরকারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী উপরে দশ পার্সেন্ট মানুষ দেশের আটত্রিশ ভাগ সম্পদের মালিক এখন আর নিচের দশ পার্সেন্টের মানুষ মাত্র দেশের এক পার্সেন্ট সম্পদের মালিক তাহলে বৈষম্যটা এবং যেটা খারাপ দিক আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং কিছু দুর্বলতার দিক সেটা হচ্ছে যে এই বৈষম্যটা আস্তে আস্তে অল্প অল্প করেও বাড়ছে ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় আমি একটু আসি ইয়ার কাছে ডক্টর নাজরিন আহমেদ আপনার কাছে আসার পরে আপনি একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন এবং আমরা শুনছিলাম যে বাংলাদেশের খাদ্য পুষ্টি পরিস্থিতি এবং দারিদ্র বৈষম্যের যে চিত্রটি আমরা দেখছিলাম আমরা দু সালে কথা যদি চিন্তা করি দু সালে আমরা যদি চল্লিশ কথা চিন্তা করি তাহলে আমাদের উন্নয়নশীল দেশ আমরা যদি উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করতে হলে অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে কি ধরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে কিভাবে যাওয়া উচিত কারণ আমরা যাচ্ছি দারিদ্র সীমা বা বারো দশমিক বা তেরো পার্সেন্ট রয়ে গেছে কিভাবে এটা করা যাবে বলে আপনি মনে করছেন আপনি যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার আমরা একটু আগে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের কথা বললাম মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে কিন্তু দারিদ্র বিমোচনের একটা গোল ছিল অর্থাৎ দু হাজার সনের দিকে দারিদ্রের দরিদ্র লোকের যে সংখ্যা আছে নব্বই সনের সেইটার থেকে হাফ করে আনতে হবে অর্ধেক করে আনতে হবে দু হাজার মধ্যে যেটা বাংলাদেশ করেছে কিন্তু আপনি যদি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল গোলের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে দারিদ্র বিমোচনের দুটো গোল আছে একটা হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন দরিদ্রের সংখ্যা কমাতে হবে আরেকটা হচ্ছে হাঙ্গার ক্ষুধা কমাতে হবে তার মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই কিন্তু এটা অনুভূত হয়েছে যে শুধু টাকার অঙ্কে দারিদ্র কমালে দারিদ্র কমে না সেটার ক্ষেত্রে যে অপুষ্টির জায়গাটা থাকে ক্ষুধার যে জায়গাটা থাকে যেটা চরমভাবে একটা মানুষের বর্তমান এবং আগামীর ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দেয় আগামীর উন্নয়নকে ব্যাহত 
উন্নত করে সেইটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে এই কারণে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে কিন্তু দুটো লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে দারিদ্র বিমোচনের একটি হচ্ছে ক্ষুধা নিয়ে আজকে আমরা যে খাদ্য অধিকারের কথা বলছি সেটা কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রার সাথে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা একদিকে যেমন সহস্রাব্দ উন্নয়নের পরে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চলছি যেটা দু সনের মধ্যে অর্জন করতে হবে পাশাপাশি বাংলাদেশ কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে যাবার যাত্রাটা শুরু করেছে এবছর যেই যাত্রাটা সবকিছু ঠিক থাকলে দু হাজার মধ্যে শেষ হয়ে দু হাজার নাগাদ হয়তো আমরা একটা ঘোষণা পেয়ে যাব যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ কিন্তু সেই যাত্রায় যেতে হলে যে জায়গাগুলো যে ইন্ডেক্সগুলো তারা লক্ষ্য করে জাতিসংঘ তার মধ্যে একটা হচ্ছে মাথাপিছু আয় কিন্তু মাথাপিছু আয়টা যেহেতু একটা গড় আয় আমাদের আয় বাড়লেও কিন্তু দরিদ্র লোকের আয় না বাড়লেও মাথাপিছু আয় কিন্তু বেড়ে যাবে দেশে সুতরাং সেটা কিন্তু সেই ইন্ডিকেশন দিয়ে নিশ্চিত হয় না একটা দেশ উন্নয়নশীল হলো কিনা এ কারণে তাদের কিন্তু আরো কিছু ইন্ডেক্স আছে যেখানে হিউম্যান ক্যাপিটালের কথা বলা হচ্ছে সুশাসনের কথাও তো বলা হচ্ছে সুশাসন আছে তবে সেখানে হিউম্যান ক্যাপিটাল অর্থাৎ মানব সম্পদের উন্নয়ন সেই মানব সম্পদের উন্নয়নের ভেতরে আবার যে বিষয়গুলো আছে সেখানে কিন্তু অন্যতম হচ্ছে যে মানুষের শুধু এডুকেশন না মানুষের যে হিউম্যান ক্যাপাসিটি সেই জায়গাটাতে এবং সেটার সাথে কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত হচ্ছে পুষ্টির বিষয়টা এমন কি আমাদের দেশে দেখবেন যে অনেক পরিবার হয়তো অতটা দরিদ্র না দারিদ্র সীমার কিছুটা হয়তো উপরে বাস করে কিন্তু তারা চরমভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে বিশেষ করে গবেষণায় দেখা গেছে যে দরিদ্র পরিবারের নিম্ন ইভেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী সদস্যটি আসলে পুষ্টি অপুষ্টিতে ভোগেন বেশি এবং কারণ তিনি যেটা হয় যে সবার জন্য খাবার জোগাড় করে আমাদের কালচার অনুযায়ী শেষে তিনি খান এবং দেখা যায় যে তার জন্য পর্যাপ্ত খাবার থাকে না কিছুটা লেফট ওভার যে খাবারটা সেটা তিনি খান এবং একটা মা যখন এই অপুষ্টিতে ভোগেন সেটা কিন্তু পরের জেনারেশন চলে যায় যে কারণে আমরা কিন্তু দেখেছি যে আমাদের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় আমরা শিশু মৃত্যুর হার আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী কমাতে পারলেও মাতৃ মৃত্যুর হার যেটা আমরা কমিয়েছি অনেক ড্রাস্টিক্যালি কমিয়েছে কিন্তু লক্ষ্যমাত্রাটা কিন্তু আমরা অর্জন করতে পারি না এখনো কিন্তু আমার মারা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যাচ্ছে এটারও কারণ কিন্তু অপুষ্টি আবার একটা বড় কারণ আমি বলবো একমাত্র কারণ নয় বড় কারণ আবার যে মাটি ওই অপুষ্ট সন্তানকে জন্ম দিচ্ছেন তারাই কিন্তু যেটা উনি বলছিলেন যে আমরা যেটাকে বলি স্টান্টিং তারপরে যেটা হয় যে তার ওজন কম বৃদ্ধি কম এবং অন্যদের থেকে প্রচন্ড রকম কৃষক হয় কাজে এই যে আমরা বলছি যে অবস্থানগুলো কাজে এখানে আমরা বুঝতে পারছি আপনি যে বলছেন যে আমাদের ওই জায়গায় যেতে হলে লক্ষ্যগুলা ওতপ্রত ভাবে জড়িত যে আমাদের খাদ্য অধিকারের লক্ষ্যটা আনতেই হবে এবং এখন কথা হচ্ছে খাদ্য অধিকার কেন আমরা তো বলছি আমরা দারিদ্র বিমোচন করব কুধা কমাবো তাহলে তো হয়ে গেল বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি যখন আমাদের কিন্তু গত দুই দশক ধরে রাইট বেসড অ্যাপ্রোচে যে আমরা কিন্তু বিশ্বব্যাপী সুফল পাচ্ছি অর্থাৎ কোনোটাকে যদি আমরা অধিকার বলি অধিকারটা বললে সেটার কিন্তু আমার আইনগত আমার একটা ক্ষমতা থাকে এই অধিকার অর্জন হলে আমার আমি সেটা আদায় করে নিতে পারি অধিকার হিসেবে আইন হিসেবে যদি না দেন তাহলে যেটা হচ্ছে আমার কাছে ঠিক আছে আশ্বাস বিশ্বাসের মধ্যে আমি কিন্তু কোথাও যে দাবি করতে পারবো না যে এখানে এই অধিকার আছে আমাকে এটা দিতে হবে এই কারণেই কিন্তু খাদ্য অধিকার আইনের কথা বলা হচ্ছে ধন্যবাদ আমি আসবো আপনার কাছে একটু খাদ্য অধিকার আইনের কথা বলা হচ্ছে এই খাদ্য অধিকার ব্যাপার যেটা নাজনি বলতে চেষ্টা করছিলেন যে খাদ্য অধিকার ব্যাপার তো আব্দুল করিম আপনি একটু বলবেন যে খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নের যেসব সকল পক্ষকে আমরা জানতে পারি যে সকল পক্ষকে আমরা যদি পক্ষ হিসেবে ধরি কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করছেন অবশ্য আপনার কাছে একই প্রশ্ন রাখবো আপনি একটু মনে বলবেন আমাদের ধন্যবাদ দুই পনেরো সালে সাউথ এশিয়া রাইট টু ফুড কনফারেন্স হয় ঢাকা এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন তিন দিন ব্যাপী কনফারেন্সের পরে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঢাকা ডিক্লারেশনে এবং এখানে একটা ঐক্যমত হয় যে একটি এটাকে রাইট বেসড অ্যাপ্রোচ ডক্টর নাজরিন যেটা বললেন খাদ্যের পাওয়াটা পুষ্টি নিশ্চিত হওয়াটা যদি মানুষের অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের প্রয়োজন এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটি ব্যাপারে আপনি বলেছিলেন খাদ্য পানি ভূমি খাদ্যাবাস বিভিন্ন বেশ আলোচনা হয়েছিল কৃষি নিরাপদ ছিল তো সব এগুলো কিন্তু খাদ্যটা যেহেতু মৌলিক মৌলিক অধিকার এটাকে যদি আইনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যায় আইন প্রয়োগ না হইলে আইন প্রণীত না হইলে এটাকে অধিকার হিসেবে এটা থেকে বঞ্চিত করলে আইনের প্রয়োগ করা যাবে না যতক্ষণ আইন প্রণীত না হয় তো এক্ষেত্রে সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন শুধু সরকারের একার পক্ষে কারণ এটা একটা বড় একটি সমস্যা চার কোটি লোককে পুষ্টিহীনতা থেকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবার তো আটশোটি সংগ
যারা মোহসিন আলী এটা সাধারণ সম্পাদক অনেকগুলা সংগঠনকে একই প্ল্যাটফর্মে একীভূত করে একটা আন্দোলনের মতো করা হয় উদ্দেশ্য হল যে সচেতনতা সৃষ্টি করা খাদ্য যে মানুষের অধিকার এবং এই জন্য যে একটি আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজন সচেতনতা সৃষ্টি করা লবিং করা সরকার বেসরকারি সংস্থা এনজিও আপনি জানেন যে এনজিওদের বিশাল একটি ভূমিকা আছে পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রায় দুশো সাতাত্তরটি এনজিওর মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি পল্লী উন্নয়ন এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ঋণ দেওয়া কাজ করে থাকে প্রায় সারা বাংলাদেশের এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পরিবারকে সহায়তা দিয়ে থাকে এনজিওদের মাধ্যমে এনজিওদের বিরাট সংগঠন এনজিওদের সিভিল সার্ভিস সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন সরকার বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা উন্নয়ন সহযোগী সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এখানে এবং কার্যক্রম পর্যন্ত সে লক্ষ্যেই এই প্ল্যাটফর্মটি মোহসিন আলী সাহেব এবং ডক্টর গাজী খটুকি জমন আহমদ স্যার এটা ফ্লোট করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে খাদ্যের উৎপাদন বন্টন ব্যবস্থা এবং যথাযথ পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টা নিশ্চিত করা এগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সে লক্ষ্যে এই প্ল্যাটফর্মটি কাজ করে ধন্যবাদ আমার মনে হয় মোহসিন আলী আপনাকে পক্ষ নিয়ে একটু যেটা বলছেন ওনার সাথে একটু কমপ্লিমেন্ট করি এখানে সকল পক্ষ বলতে আমরা যেটা বোঝাতে চেয়েছি যে সরকার সরকারের মধ্যে ধরেন পক্ষ আছে পার্টি রাজনৈতিক দল মন্ত্রিসভা সংসদ সদস্য এটা একটা যেসব মন্ত্রালয় জড়িত আছে জড়িত আছে এটা তার পাশাপাশি আপনার ইয়েরা কি বলে সরকারি কর্মকর্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আপনি যদি একেবারে তৃণমূল থেকে সচিবালয় পর্যন্ত দেখেন ওনাদের একটা বিষয় আছে একাডেমিয়া উনি যেমন বিআইডিএস এরকম গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিভিজুয়াল সিভিল সোসাইটি মেম্বার্স অনেক আমরা প্রাইভেট সেক্টর তাদেরকেও মনে করি যে এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত দরকার আমরা বলতে চাচ্ছি যেখানে যত পক্ষ আছে সব পক্ষ যদি একত্রিত হয় যার যার জায়গা থেকে কিছু ভূমিকা রাখে কথাবার্তা বলে এবং একমত প্রকাশ করে তাহলেই জিনিসটা ভালো বাস্তবায়ন হয় সহজ হয় এবং যারা দায়িত্বে আসেন তাদের প্রতিও একটা প্রেশার যায় যে না এই জিনিসটা আজকে করতে হবে এবং করা দরকার সকল কিছু এটাই হচ্ছে আমরা নাজনিন আপনি আপনি কি বলবেন আমি যেটা বলতে চাই সকল পক্ষ যেটা বলছি আমরা খাদ্য অধিকারের খাদ্যের বিষয়টা এমন এটা এমন না যে আচ্ছা ঠিক আছে না হলেও চলবে ঠিক আছে শিক্ষাটা যেমন অধিকার কিন্তু শিক্ষাটা আমি বলি না যে না হলে চলবে না কিন্তু আমরা অনেক সময় বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে শিক্ষা এভাবে কন্টিনিউ না করলে আমরা কারিগরি ওইভাবে খাদ্যটা কিন্তু বসে থাকার কোনো ব্যাপার এটা লাইফ অ্যান্ড ডেথের প্রশ্ন আমার জীবন মরণ বেঁচে থাকা সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রশ্ন কাজে এটাকে কিন্তু ওইভাবে দেখার যে আমি স্লোলি যাওয়া আচ্ছা এমন না তেমন এটা করার সুযোগ নেই সুতরাং মৌলিক সবচেয়ে প্রধান যেটা আমার জীবন মরণের একটা বিষয় সেই জায়গাটাতে এটাকে যদি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করা যায় তাহলে কিন্তু যেটা হবে যে সবাই এটার মধ্যে যে না হলে ঠিক আছে আমরা তাৎক্ষণিক একটা রিলিফ নিয়ে যাব কোন একটা জায়গায় দুর্যোগ হয়েছে আমি দেখব এটা ওরকম অ্যাডহক বেসিসেই কিন্তু চলতে থাকবে এবং যেখানে ক্রনিক পভার্টি আমরা যেটাকে বলি যে বছরের পর বছর জেনারেশন টু জেনারেশন যে ক্রনিক পভার্টি ওটা কিন্তু ওরকমই থেকে যাবে আমাদের কিছু সফলতা দেখেন আমি সব পক্ষের মধ্যে বলি দেখেন একটা সময় উত্তরবঙ্গে আমরা বলতাম মঙ্গা এলাকা এবং সেইখানে প্রচুর মানুষ কিন্তু একটা লিন সিজনে যে সময় কাজ থাকতো না মারা যেত পর্যন্ত দুর্ভিক্ষে এখন কিন্তু সেটা কম হয় কেন সেইখান থেকে কিন্তু লোকজনের ওই লিন সিজনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে অর্থাৎ তারা যেন খাদ্যের অধিকার অর্থাৎ নিজেদের আয় করতে পারে সেটার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কাজেই আমরা যদি পলিসিতে পরিবর্তন আনি সেখানে সরকারের যেমন আইন করতে হবে পাশাপাশি আমার কাছে সবসময় মনে হয় আমরা যখন পিপিপি বলি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ আমরা খালি বড় বড় মেগা প্রকল্প বড় জিনিসের কথা চিন্তা করি ওয়াই নট একটা খাদ্য ব্যাংক বা খাদ্যের অধিকারের জন্য পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কেন হবে না এই যে যেটা হচ্ছে আজকে এটা তো একটা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এটাকে দাঁড় করিয়ে আমরা একটা খাদ্য ব্যাংক করতে পারি ইমার্জেন্সির অবস্থা মোকাবেলার জন্য আমরা যেটা করতে পারি বিভিন্ন খাদ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক যে গবেষণাগুলো সেই গবেষণাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে সব মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ফান্ড থাকে আজকাল সেখান থেকে আমরা আগামী পাঁচ বছরের একটা প্ল্যান নিয়ে যে আমরা কিভাবে খাদ্য অধিকার সবার জন্য নিশ্চিত করব সেই জন্য সেই ধরনের গবেষণার ব্যবস্থা রাখতে পারি পাশাপাশি 
হচ্ছে যেটা যেটা যেখানে গ্রাসরুটে যেসব কর্মীরা কাজ করছেন সেই তাদেরকে ব্যাপকভাবে ট্রেনিং দিতে হবে পুষ্টির ব্যাপারে কারণ আমরা ওয়েব ফাউন্ডেশনের সাথেই একটা গবেষণা করে আমি দেখেছি যে এমনকি গরিব মানুষ যারা হয়তো বাসস্থান নাই ইয়ের উপরে থাকছে বাঁধের উপরে থাকছে তাদের যতটুকুই না ইনকাম করে জিনিসপত্র কিনছে সেটা কিন্তু তারা সঠিক উপায়ে রান্না না করার কারণে অনেক পুষ্টি নষ্ট হয়ে যায় কখন কাটতে হবে জিনিসটা কয়বার ধুতে হবে খাবার যে ঢেকে রাখতে হবে আপনার আমার কাছে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার কিন্তু ওইখানে আমরা গবেষণার সময় অনেককে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনারা কি শিখেছেন ওয়েব ফাউন্ডেশনের কর্মীদের কাছ থেকে বা এখানে পুষ্টির ব্যাপারে বলে আমরা শিখছি খাবার কেমনে ঢেকে রাখতে হয় তো এই যে কথাটা বলল তার মানে হচ্ছে পুষ্টির যে সাধারণ জ্ঞানগুলো এটাও কিন্তু মানুষ এই সকল পক্ষ যখন বলছি খাদ্য অধিকার মানে খালি সেফটি নেটের মধ্যে খাবার ইনক্লুড করে খাবার দিয়ে দেওয়া কিংবা ফুড ফর ওয়ার্ক এই ধরনের কাজে খাবার বিতরণ কিংবা ফুড ফর এডুকেশন এইটা শুধু না দোজ আর সাম পার্ট আসল বিষয়টা হচ্ছে এইটাকে একটা সরকারের কর্মসূচি তো আছেই কিন্তু পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন দুই হাজার সাল থেকে একটি সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে এটার নাম হল প্রাইম চমৎকার চমৎকার প্রাইম প্রোগ্রামেটিক আমাদের মঙ্গার নিরসনের এই যে প্রচেষ্টা যেটা আপনি এখানে সমন্বিত ভাবে আমরা আর্থিক সহায়তা ও আর্থিক সহায়তা প্রশিক্ষণ এবং ফ্লেক্সিবল ক্রেডিট এবং কর্মসংস্থান ব্যবস্থা সমন্বিত ভাবে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এর ফলে টেকসই ভাবে উত্তরবঙ্গ থেকে মঙ্গা নিরসিত হয়েছে এর পরবর্তীতে আমরা মঙ্গার যেসব পকেট আছে অন্যান্য জায়গা বরিশালে জামালপুরে সেখানেও পিকে আছে পেয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এখানে সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে যাদের জন্য উপকার করবে যাদেরকে আপনি সেবা দেবেন তাদের স্থানীয় সরকার সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কৃষি বিভাগ মৎস্য বিভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি এমনকি শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা বিভাগ ট্রেনিং গুলা ছোট থেকে যে পুষ্টি কি করে কোন খাবারটা খেতে হয় তাদেরকে যে ট্রেনিং দেওয়া আমরা যে বাচ্চাদের খালি চকলেট আর বার্গার খাওয়া শিখাই চিপস তো এখন গ্রামে গঞ্জে গ্রাসরুটে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি সমৃদ্ধি কর্মসূচি ডক্টর কাজী খুলিকুর জামান আহমদ স্যারের একটা সমন্বিত উন্নয়ন ধারণা মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা মানুষকে তার অধিকার দেওয়া খাদ্যের অধিকার শিক্ষার অধিকার এবং ছোট ছেলে মেয়েদেরকে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করা বিভিন্ন চিন্তাধারা তারা যাতে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এইভাবে সমন্বিত ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে এবং প্রাইমের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে খাদ্য অধিকার আইন হলে আরেকটা যেটা হবে আমরা খাদ্য নিয়ে রিলিফ নিয়ে যে ধরনের সুশাসনের অভাব দেখি আমরা যখন দেখি যে খাবারের পুষ্টি হাতে ধরে নষ্ট করা হচ্ছে অথবা খাবারের অ্যাক্সেস মানুষকে দেয়া হচ্ছে না নানানভাবে দাম বাড়িয়ে নানান কিছুতে তখন কিন্তু এই আইনটা যদি ব্যাপক হয় আইনের এমন এমন ক্লস থাকতে পারে যেটা দেখে কিন্তু এই ধরনের কাজগুলোকে খুব দ্রুত এই ধরনের অসৎ কাজগুলোকে মোকাবেলা করা যাবে অনেক শক্তিশালী ধন্যবাদ আমি সর্বশেষ একটি প্রশ্ন আপনাকে জাতি যাচ্ছি যে আপনি মহসিন আলী পঁচিশ জুলাই আপনারা একটা ক্যাম্পেইন করেছেন খাদ্য অধিকার আইন চাই বলে এই আইনের উদ্বোধন করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো কি এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে কি যাতে খাদ্য পুষ্টি পরিস্থিতি আমরা নিরসন করতে পারব অল্প কথায় আচ্ছা প্রথমটা হচ্ছে যে আলোচনা এসছে তারপরে একটুখানি বলা দরকার যে আমরা যখন নীতি নির্ধারকদের সাথে কথা বলি প্রশ্নের সম্মুখীন হই খাদ্য নীতি আছে কর্মসূচি আছে আইন কেন আর কি আইনের ব্যাপারে কখনো কখনো ওনারা একটু ভয় পান ডক্টর নাজিন কিন্তু আইনের পক্ষে কথা ইতিমধ্যেই বলেছেন আমাদের মূল দাবিটাই হচ্ছে যে বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতিকে উত্তরণের জন্য সকল মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য অধিকার আইনটা হলে ভালো হবে এই আইনটা করার জন্য আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে কথা বলেছি এবং সর্বশেষ আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা যে ক্যাম্পেইনটা শুরু করেছি সেটা হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটা স্মারকলিপির সাথে দেশব্যাপী একেবারে সর্বস্তরের সকল জায়গার থেকে মানুষের আপনার সচেতনতার পাশাপাশি স্বাক্ষর একটা স্বাক্ষর ক্যাম্পেইন এবার আশা করছি যে এটা পঞ্চাশ লক্ষ মতো স্বাক্ষর হবে যেটা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেব এই হচ্ছে আমাদের জনগণের চাহিদা দাবি আপনার কাছে আপনি দেশটাকে এগিয়ে নিচ্ছেন এখন আইন করার জন্য আপনি দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিন্তু উনি বলেছিলেন 
যে কোনো নীতি আইন প্রয়োজন হইলে সরকার করবে খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য আমরা সেই কথাটাই বলতে চাচ্ছি একটা কর্মসূচি দ্বিতীয় কর্মসূচি আপনি বললেন সকলকে সংশ্লিষ্ট করা কেমন আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল রাজনৈতিক দলই কিন্তু নির্বাচন ইশতেহার করবে এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে যাতে এই অঙ্গীকারটা থাকে আমরা কিন্তু সেই কথাটা বলার জন্য ওনাদের কাছেও যাব যে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের কাছে আমরা বলবো আপনি জনগণের উন্নয়ন চান দেশের উন্নয়ন চান নিশ্চিত করেন তাহলে এই কমিটমেন্ট আপনাদেরকে দিতে হবে আমরা মনে করি তাহলে যেটা সুবিধা হবে যেই দল ক্ষমতায় যাবে তারা যেমন করবে তার পাশাপাশি যারা বাইরে থাকবে তারাও কিন্তু এটার পক্ষে সচেতন ভাবে কথাবার্তা বলতে পারবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা একটা সমন্বিত সুবিধা হবে খাদ্য শুধু উৎপাদিত হইলে হবে না খাদ্যের মূল্য নির্ধারণ বিতরণ ব্যবস্থার প্রতি জোর দিতে এবং প্রস্তাবিত আইনে এগুলোর বিধান থাকবে উনিশশো সালের যে দুর্ভিক্ষ হয় বঙ্গদেশে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায় খাদ্য কিন্তু পর্যাপ্ত ছিল মূল্য বেশি ছিল বিতরণ ব্যবস্থা সঠিক ছিল না এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তখন ব্যঙ্গ করে বলছিলেন যে বেঙ্গলে বা ইন্ডিয়ায় যদি দুর্ভিক্ষ থাকে তাহলে এই যে আদা ন্যাংটা ফকির যে মহাত্মা গান্ধী উনি তো এভাবে বিকৃত করে কথা বলতেন তিনি কেন মরে যাচ্ছেন এই ধরনের কথা পর্যন্ত বলছিলেন বাংলাদেশের লোক যখন এই বঙ্গের লোক যখন লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায় তিনি এসব ব্যঙ্গ করছিলেন এখান থেকে কানাডা গম দিতে চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া গম দিতে চেয়েছিল কিন্তু জাহাজ সবগুলো জাহাজ এখান থেকে চার্চিল নিয়ে গেছিলেন সুতরাং খাদ্য উৎপাদনের সাথে তার মূল্য নির্ধারণ তার বিতরণ ব্যবস্থা এগুলো যথাযথভাবে থাকতে হবে এবং সেই থাকাটাই ওনারা ওনাদের প্ল্যাটফর্ম যাতে আইনে যাতে উল্লেখিত থাকে সেই ক্যাম্পেনে ধন্যবাদ আমি আমি মনে আমি একটু নাজনীন ডক্টর নাজনীন আপনার কাছে আসি যেটি বলা ছিল যে আলোচনা আমরা করছেন আমি একটু সাম আপ করতে চাচ্ছি যে যে ক্যাম্পেন করা হচ্ছে দারিদ্র বাংলাদেশের খাদ্য পুষ্টি বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে দারিদ্র বিমোচনের কথা বলা হচ্ছে বা দারিদ্র নিরসনের কথা বলছে কুমিয়ে নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এবং সকল পক্ষকে মানে এই যে ভূমিকা রাখার জন্য আছে এতে জনগণের সঙ্গে যে সম্পর্ক এবং সরকার জনগণ বিভিন্ন এনজিও এটা আপনাকে কিভাবে দেখছেন এবং বাস্তবায়নে কি ধরনের আমরা ভূমিকা রাখতে পারছি এবং বাস্তবায়ন কতটা সফল আসবে সফলতা আসবে বলে আপনি মনে করছেন মহসিন ভাই যে উদ্যোগগুলোর কথা বলছেন এটা তো একটা জায়গা থেকে করা এই যা এইটা দিয়ে ধরেন আমরা পঞ্চাশ লক্ষ স্বাক্ষর দিলাম দলদেরকে বললাম এই যে করণীয় এটার সাথে কিন্তু আসলে যে সরকারই এখন তো সরকার আছেন আগামীতে যে সরকার আসবেন তাদের ইস্টারে কথা বলা হচ্ছিল তাদেরকে কিন্তু আসতে হবে কারণ আলটিমেটলি আইন করুক যা করুক এটা তো করতে হবে সরকারকে এটা তো আমরা করব না আমরা আমাদের ভূমিকাটা রাখছি এবং আমি এখানে খুবই আশা করব যে বড় বড় কর্পোরেট যারা আছেন তাদের একটা আসলে ভূমিকা থাকা উচিত কারণ আমরা এখনো দেখি যে আমাদের কিন্তু জাতীয় সংসদে বলি সব জায়গায় কিন্তু আমাদের কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ীদের একটা বড় ভূমিকা আছে তারা একদিকে যেমন জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ওখানে আছেন পাশাপাশি তারা আর্থিক ক্ষমতার দিক থেকে অনেক ক্ষমতাশালী এই পুরো প্রক্রিয়াতে আইনে যেতে এবং আইনের যে বাস্তবায়নের যে সিস্টেম দাঁড়ানো সেখানে কিন্তু অনেক ফান্ডের দরকার হবে এটা একা ওয়েব ফাউন্ডেশন এটা একা পিকেএসএফ তাদের যে রেগুলার ফান্ড আছে সেটা দিয়ে একা এটা করা সম্ভব না আমি খুবই চাইব যে খাদ্য অধিকার নিয়ে আন্দোলনের যে এই যে শুরুটা এটা কিন্তু আসলে সাধারণ দাবি মানুষের এটা কোনো মানে এই দাবিটা এমন যে এটা হলে আমাদের কিন্তু অনায়াসে আমরা যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছা যাব এটা যদি হয় এর মাধ্যমে আমরা উন্নয়নশীল দেশে যাওয়ার পথটা সুগম হয় সুতরাং আমাদের যে এই যে ওনারা বা আমরা যে মানে আইনের কথাটা বলছি কিন্তু আলাদা কোনো বিষয় না বাইরের জিনিস না আমাদের যে উন্নয়নের গোলগুলো আছে সেটার একটা সহায়ক দাবি কাজে আমি মনে করি যে এখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত একটা সমর্থন আমি আশা করি যাতে এটার এই এই ধরনের একটা ক্যাম্পেন চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে ব্যাপক একটা মানুষের যে চাহিদা সেটার পরিস্ফোটন হয় পাশাপাশি আমি যেটা একটু আগে বললাম যে এই আইনের ব্যাপারে আইনটা কিরকম হবে অন্য দেশে কেমন আছে তারপরে এটার সাথে সাথে পুষ্টির কোন কোন বিষয় আমরা যুক্ত করব আইনটা কিন্তু এক লাইনের আইন হবে না আইন মানে এটার অনেক ক্লজ থাকবে সেই জায়গাটার প্রস্তুতির জন্য সেটার জন্য কিন্তু একটা গবেষণা এমন হওয়া দরকার যেখানে পুষ্টিবিদ থাকবেন অর্থনীতিবিদ থাকবেন আইন বিশেষজ্ঞ থাকবেন সেই প্রক্রিয়াটাও কিন্তু শুরু হওয়া দরকার একটা আইন
আইনের যে গবেষণা যে আইন হলে এটা কেমন হতে পারে আমি মনে করি এই ক্যাম্পেইনগুলোর পাশাপাশি এই জায়গাটার বিষয়টা হওয়া উচিত এবং সেই জায়গায় সাপোর্ট আসা উচিত সেটা সরকারের পক্ষ থেকে হতে পারে সরকারের সহায়তায় আমরা কোন সংস্থা থেকেও সাহায্য সহযোগিতা হয়তো আশা করতে পারি শূন্য দারিদ্র শূন্য দারিদ্র এবং শূন্য আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন যেটি হলো যে আমরা বলছি যে যেহেতু সরকার এখানে আছে বিভিন্ন এনজিও আছে সুশীল সমাজ আছে তাদের ভূমিকা এবং জনগণকে বোঝাইতে হবে জনগণ আপনার সঙ্গে মানে পার্টিসিপেটারি ভূমিকা পালন করবে যে এই প্রেক্ষাপটে এই আপনার এই পর্যাপ্ত খাদ্য পুষ্টি যে অধিকার নিয়ে কথা বলছি এটা কি ধরনের সমন্বয় আপনারা করতে পারছেন এবং ভবিষ্যৎ আপনাদের পরিকল্পনা সরকারের মুখ্য ভূমিকা ভূমিকা থাকবে কিন্তু এখানে বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে ডক্টর নাজরিন যেটা বলুন সেই জন্য এখানে সরকারের সাথে বেসরকারি সংস্থাগুলো প্রাইভেট সেক্টরের বিশাল ভূমিকা থাকবে কারণ তাদের অর্থ ব্যয়ে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে শূন্য দারিদ্র এবং শূন্য ক্ষুদা এসডিজি ওয়ান এবং এসডিজি টু এটা অগ্রগতি অর্জনের জন্য সরকারের যে ব্যবস্থাপনা এটা যথাযথ বলে মনে হয় কারণ এসডিজির প্রিন্সিপাল কোর্ডিনেটর আছে আমাদের যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এটার ব্যবস্থা আছে সমস্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য কার কি করণীয় এবং কার কোন টার্গেট উপ টার্গেট সবগুলা নির্ধারণ করা আছে সেই অনুযায়ী মন্ত্রণালয় বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে তবে এক্ষেত্রে সরকার সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ বেসরকারি সংস্থা প্রাইভেট সেক্টর এবং কোন কোন প্রচেষ্টা থাকবে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগিতার জাতিসংঘের এই সমন্বিত চেষ্টার মাধ্যমে এটি একটা এটা মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা ক্ষুধা দূরীভূত হইলে খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হইলে পুষ্টি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্ষুধা দূরীভূত হবে দারিদ্র দূরীভূত হবে এবং মানুষের যে মৌলিক অধিকার মর্যাদা নিয়ে বসবাস করা তার যে মানুষ হিসেবে তার যে খাদ্যের অধিকার আছে পুষ্টির অধিকার আছে শিক্ষার অধিকার আছে এই মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হইলে সকলের সম্মিলিত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গায় আমি যেটা বলতে চাই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে পর্যন্ত আসছে যেমন তৃণমূলে আপনার এনজিও রা তাদের যে কাজ আছে এটা করবেন যেমন পিকে সেভের পার্টনাররা করবেন এটা একটা প্রক্রিয়া তার পাশাপাশি আমরা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং হাই স্কুলে পর্যন্ত যাচ্ছি ক্যাম্পেইনের জন্য ওখানে যেমন কমিউনিটিতে তার পাশাপাশি ওখানে এগুলা করে প্রত্যেকটা জেলায় হলে আপনার একটা করে খাদ্য পুষ্টি অধিকার যুব কনভেনশন হবে সেই যুব কনভেনশনে আমরা রাজনৈতিক নেতা সহ স্থানীয়ভাবে সকলকে আমন্ত্রণ জানাবো বক্তব্য জেলার প্রতিনিধি এসে আবার কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার জাতীয় যুব কনভেনশন হবে যেখানে জেলার প্রতিনিধিরা আসবেন ছাত্র যুব সমাজের প্রতিনিধিরা তার পাশাপাশি নাগরিক প্রতিনিধিরা এবং আমরা চাইব যে এখানে আমাদের সরকারের প্রধান সহ সমস্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন যেখানে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আপনার ওই স্বাক্ষর ক্যাম্পেইনের পত্রটা তুলে দিতে চাই এবং ওনাদের কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই আপনি এর আগে বলেছেন এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব এই প্রক্রিয়ায় যে ক্যাম্পেইনটা শুরু হয়েছে আমরা কিন্তু মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কিন্তু এখন একটা সুযোগ আছে এই মুহূর্তে একটা পদক্ষেপ গ্রহণ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এই অনুষ্ঠানের জন্য মোহাম্মদ আব্দুল করিম মহসিন আলী এবং ডক্টর নাজিন আহমেদ আমরা এই অনুষ্ঠানের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা বাংলার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের যে খাদ্য অধিকার আইন এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য এবং পুষ্টি অধিকার নিয়ে কথা বলছিলাম অবশ্যই সরকারি বেসরকারি এবং সকল মহলের প্রচেষ্টায় আমরা সুন্দরভাবে এই অধিকারটি পাইব এবং ওয়েব ফাউন্ডেশন যে কাজটি করছে এবং পিকেএসএফ কথা বলছে বিআইডিসি এখানে তারা গবেষণা করছে অবশ্যই আমরা খাদ্যের স্বয়ংসম্পন্ন এবং পুষ্টি মানসম্মত খাদ্য এবং পর্যাপ্ত খাদ্য পুষ্টি অধিকার পাবো এই প্রত্যাশা রাখছি এবং আগে অনুষ্ঠান থেকে আমন্ত্রণ রইল আপনারা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন থাকবেন এই তিন বাংলার সাথে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ